partiamo dall'antefatto. Inizierei con la professoressa Maura Ianni, eh, professoressa a Tor Vergata a Roma, eh, perché lei ha fatto un po' da trend junior no? tra la nostra associazione Sclerosi Multipla Sacro Cuore di Alcamo e l'OARI di Roma, associazione per una pastorale di comunione e speranza per l'uomo che soffre. Dai colloqui che sono emersi in questa ricerca eh, è emersa una differenza importantissima tra i pazienti che abbiamo visitato a Roma e quelli che abbiamo visitato qui in Sicilia, e cioè la presenza dell'associazione. L'associazione dà un beneficio psichico importantissimo perché lo stato di salute psichico dei pazienti in Sicilia era sicuramente eh, diciamo, migliore rispetto ai pazienti romani che invece vivono una situazione di malattia in modo individuale. Unità di intenti, fra voi e loro, credere nella cristianità al centro di tutto, l'uomo al centro di tutto. Le due associazioni non mettono più la patologia al centro perché tu quando metti la patologia eh, curi quel soggetto con un, un protocollo terapeutico e come diceva Pat eh, Adams eh, tu puoi curare eh, una persona, una malattia, puoi vincere o perdere ma quando curi la persona vinci sempre io dico che mio marito quando sono con me ha ah, tutti gli acciacchi del mondo quando è con voi sta benissimo ma perché non vi diate che sei? no no Partendo da uh, questa pietra miliare ci siamo sentiti con il presidente dell'OARI che è il professor Cosimo De Rinaldis, ho scambiate le esperienze. Da questo interscambio di telefonate e di contatti epistolari eh, siamo addivenuti alla conclusione che potevamo fare un protocollo d'intesa eh, e quindi poter lavorare assieme. sono una grossa associazione fondata nel 1961 dal sacerdote Luzietti sostenuto dal cardinale Arcadio Maria eh, Larraona. Di lì parte eh, questo volontariato eh, per le persone che soffrono e poi via via nel tempo questa associazione si è evoluta nel trattare eh, l'uomo nelle varie sfaccettature, quindi eh, svolgono un'attività sociosanitaria, sociopastorale, sociopolitica. Per quanto riguarda la nostra associazione, eh, lo sai, è una piccola associazione, nove anni di eh, vissuto, però abbiamo avuto eh, fatti i complimenti eh, del presidente del Rinaldis perché io quando siamo stati a Roma per firmare il protocollo di intese ho portato, ho fatto una relazione supportata con delle slide in cui mettevamo alcune delle cose che abbiamo fatto in questi anni e soprattutto trattando i soggetti oltre che dal punto di vista sociosanitario, dal punto di vista ludico ricreativo che è essa stessa terapia perché eh, abbiamo mirato a che cosa? All'aggregazione, alla, quindi alla condivisione di intenti e, e questo è stato riconosciuto appunto dalla professoressa Maura Ianni che ha eh, testimoniato in tempi non sospetti della bontà dell'associazione perché i nostri pazienti rispetto ai pazienti romani che lei trattava erano più gioiosi, erano meno depressi e questa è stata un po' la, la chiave di volta per parlare di, no, di noi all'Associazione Oarie.
il collaborare fra le due sigle cosa porterà di beneficio al nostro territorio e all'associazione Scatolosi Multipla Sacro Cuore? Non vorrei essere presuntuoso, però l'incontro fra due associazioni che si interscambiano le proprie esperienze già è un fatto positivo verso eh, queste persone diverse, cosiddette diversamente abili. Possiamo attingere l'uno dall'altro di queste esperienze. Abbiamo già pensato con il presidente del, del Loari Cosimo Del Rinaldis di creare dei corsi per coloro che vorranno entrare a far parte di questa associazione quindi dei corsi di volontariato ce ne sono già altri di corsi di volontariato ma anche noi vogliamo dire la nostra e quindi creare, formare i soggetti che vogliono entrare nell'associazione pensiamo che bisogna fare un corso capire che cosa significa volontariato, capire che cosa eh, debbono eventualmente fare e eh, superato quel corso vengono accettati all'interno dell'associazione. Sentirlo come una missione. È un po' dentro di noi che magari non sappiamo eh, per questa predisposizione verso gli altri che poi può, si può sviluppare e aumentare anche nel tempo si parte sempre così da, da questi piccoli gesti di volontariato, di, di aiuto per poi fare grandi cose come ha fatto questo sacerdote Luizette del 1961 che ha pensato di creare questa piccola associazione che poi via via si è arricchita nel tempo, come speriamo noi, piccola associazione di un piccolo territorio quale Alcamo. Fino ad ora il vostro compito è stato quello di aver creato una presenza, un riferimento, un porto nelle nebbie. Adesso avere un grado di professionalità, di formazione in più. Pensiamo di creare appunto questi corsi suddividendo le attività, indirizzando intanto nell'attività sociosanitaria. Che cosa fa l'associazione? Questo è quindi appannaggio dei medici, degli specialisti del settore. Poi chiaramente la pastorale, e questa è la parola del nostro Signore che non deve mai mancare, ritengo, e quindi questo potrebbe essere appannaggio della Chiesa e perché no del nostro Vescovo che eh, si batte tanto per eh, una pastorale, per le persone appunto che, che soffrono. E poi c'è anche la parte legale amministrativa. Nel senso che spesso questi assistiti, questi disabili, queste persone non sanno quali sono i propri diritti, per esempio dell'invalidità della legge 104, l'articolo 1,3, l'articolo 3,3. Quindi eh, far sì che il volontario che si approccia all'associazione conosca tutti questi elementi e può essere appunto veramente di aiuto per questi eh, nostri fratelli che come dice papà Francesco spesso sono messi in periferia ed è probabile che eh, alcuni del Loari come il presidente ripeto del Rinaldis o eh, altri personaggi che fanno parte di quell'associazione assieme a noi eh, poter già creare questi corsi di volontariato.